असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बिंदुरा कम आज सबाई आशा करी सब खूब भलो आची अलहमदुल्ला तुम्हारे दोई खूब भलो आची तो तुम्हारा जैसे बासाय बसे क्लस प्रिपारेशनगुलते कारण क्षुद्र प्रचेषा तो आशा करी सबा क्लसगुल फलो कर धारावाहिक भाव क्लसगुल कर सबग टपिक क्लियर हो जाते तो आलोचना कर आसतेम पर्यासारणी चतुर्थ नम्बर अध्याय पर्यासारण मध्य अनेकगुल पर्यावित धर्म रही है जेमन धातव धर्म अधातव धर्म पारमाणविक बेसार्ध यू नहीं आगे क्लस आलोचना करी आज के जिन से आईनीकरण शक्ति आईनीकरण सबगल पर्यावित धर्म मध्य आईनीकरण शक्ति खूब गुरुत्वपूर्ण परीक्षा आसार जो एखान के सृजनशील प्रश्न है एम सिक्यू तो है प्रति बसर तो आईनीकरण शक्ति सम्पर्क विस्तारित जानब एन चलो शुरू करी हमारे आजकल क्लस शिक्षार्थी बंधुरा आगे क्लस पर्यावित धर्मगुल आलोचना कर आजकल क्लसटा अनेक बस इफेक्टिव एवं अनेक बस गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे आज के आलोचना करब आईनीकरण शक्ति आईनीकरण शक्ति मान प्रत्येक बोर्ड क्वेश्चन आसे ये बोलते चाहिए आईनीकरण शक्ति खूब गुरुत्वपूर्ण एटे अनेक डिटेल्स आलोचना करब तो देखो ये प्रथम आस आईनीकरण शक्ति का आयनीकरण शक्ति इंग्लिशन एनार्जी अच्छा संकट एक उदाहरण दिए दी सोडियम भौत अवस्था होते हुए गैसियो एक इलेक्ट्रन चले जाए चले गन एन ए प्लस यार भौत अवस्था हो गो सर्वशेष शक्ति स्तर थे एक मोर इलेक्ट्रन सर एक गैसिय अवस्था एक मोर धनत्मक आयन परिणत करते जो शक्ति प्रयोजन है आईनीकरण शक्ति शर्त गौल सर्वशेष शक्ति स्तर थे एक मोल इलेक्ट्रन सर एक गैसी अवस्था एक मोल धनत्मक आयन परिणत करते जो परिमान शक्ति प्रयोजन है ताकि ओ मौल आईनीकरण शक्ति बोले एसो आईनीकरण शक्ति एक पर्यावित धर्म अर्थात एक ही पर्या बाम डने गईनीकरण शक्ति मान आस्ते आस्ते बाढ़े एवं एक ग्रुपे ऊपर थे नीचे गेले आईनीकरण शक्ति मान कमे देखो कि क्यों एट बाम डने गले आईनीकरण शक्ति मान बाढ़े और एक ही ग्रुपे ऊपर थे नीचे गेले आईनीकरण शक्ति मान कमे तो ये व्याख्या कर डायग्राम सोडियम प्रथम शक्ति स्तरे इलेक्ट्रन तर शक्ति स्तरे कारण देखो लिथियम शक्ति स्तर सोडियम तीन ट शक्ति स्तर तरह पटाशियम चार शक्ति स्तर जो तो आस्ते आस्ते नीचे जावा तो तो बेसार्ध बाढ़ आईनीकरण शक्ति हमारे सर्वशेष शक्ति स्तर एक इलेक्ट्रन आई इलेक्ट्रन सरते जो शक्ति लागे से आईनीकरण शक्ति एन देखो तो लिथियम निलियस शेष इलेक्ट्रन दूरत बसि ना कि सोडियम 
নিউক্লিয়াস থেকে শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের দূরত্বটা বেশি অবশ্যই সোডিয়ামের বেশি আর যদি দূরত্ব বেশি হয় আকর্ষণ কম হয় আর আকর্ষণ কম হলে ওই ইলেকট্রনটাকে অল্প একটু তাপ দিলে ইলেকট্রনটা সরে যায় অর্থাৎ লিথিয়ামের চেয়ে সোডিয়ামের আয়নীকরণ শক্তির মান কম এটা নিচে যে পটাশিয়াম আছে পটাশিয়ামের আরও কম অর্থাৎ একই আমরা কি দেখলাম যে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান কমতে থাকে তার কারণ কি একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে তোমার পারমাণবিক বেসার্ধ বাড়ে পারমাণবিক বেসার্ধ বাড়লে শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি দূরত্ব কমে যায় আর দূরত্ব কমে গেলে অল্প তাপ লাগে এই কারণে আয়নীকরণ শক্তির মান কমে এখন দেখো এটা গেছে তোমার গ্রুপের ক্ষেত্রে হিসাব যে আমরা কি দেখলাম একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান কমে এবার আসো আমরা যাই পর্যায়ের ক্ষেত্রে পর্যায়ের ক্ষেত্রে ধরো আমি তিন নম্বর পর্যায়ের মূল কথাটাই চিন্তা করি লিথিয়ামের পরে আছে তোমার বেরিলিয়াম বেরিলিয়ামের মতো চা প্রথমে দুইটা ইলেকট্রন তারপর হচ্ছে তোমার দুইটা ইলেকট্রন তারপর বেরিলিয়ামের পরে আছে বোরল বোরলের পাঁচ প্রথমে দুইটা তারপরে কটা তিনটে এখন দেখো আমরা যদি পর্যায়ের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে লিথিয়াম বেরলিয়াম বোরন এভাবে আস্তে আস্তে চলবে দেখো এইখানে শক্তি স্তর কোনো পরিবর্তন হয় না এটা তো দুইটা শক্তি স্তর এটা তো দুইটা শক্তি স্তর এটা তো দুইটা শক্তি স্তর কিন্তু শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়ে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়লে নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে আকর্ষণ বাড়লে ব্যাসার্ধ ছোট হয়ে যায় আর যদি ব্যাসার্ধ ছোট হয় তাহলে শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণটা বেশি হয় আর আকর্ষণ বেশি হলে সেই ইলেকট্রনটা ত্যাগ করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় এই কারণে তুমি যত বাম থেকে ডানা যাওয়া শক্তি তত বাড়বে অর্থাৎ আয়নীকরণ শক্তির মান আস্তে আস্তে বাড়বে এই কারণে আমরা বলতে পারি যে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মৌল সমূহের আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায় তার কারণ হচ্ছে ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় আর ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে শেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন অপসারণ করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় এই কারণে একই পর্যায়ে বাম থেকে টানে গেলে মূল সমূহে আইনীকরণ শক্তির মান বেড়ে যায় এই যে রুলস গুলো বললাম এগুলো হচ্ছে তোমার ইন জেনারেল রুল এই আইনীকরণ শক্তি এগুলোর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম গুলো আমরা এখন আলোচনা করব দেখো এখানে যে আমি যদি বলি যে লিথিয়াম এবং বেরিলিয়ামের মধ্যে কার আইনীকরণ শক্তি বেশি অবশ্যই বেরলিয়ামের বেশি কারণ আমি কি বলেছি বাম থেকে ডানে গেলে আইনীকরণ শক্তির মান বাড়ে তাহলে সেই হিসাবে লিথিয়ামের চেয়ে বেরলিয়ামের বেশি কারণ বাম থেকে ডানে গেছে তারপরে দেখো বেরলিয়ামের চেয়ে বোরনের আরো বেশি বোরন থেকে কার্বনের আরো বেশি কার্বন থেকে নাইট্রোজেনের বেশি নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেনের বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু না এই দুইটার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখো এই নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে অক্সিজেনের বেশি হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে নাইট্রোজেনের আইনীকরণ শক্তির মান বেশি কথা বুঝছো এখন এটা কেন এই নাইট্রোজেনের আইনীকরণ শক্তির মান বেশি এটাই আমরা এখন ব্যাখ্যা দেব তো প্রথমে একটা কোশ্চেন দেখো যে নাইট্রোজেনের আইনীকরণ শক্তি শক্তি ও অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি কেন এটা হচ্ছে কোশ্চনটা এখন দেখো উত্তরটা কি হবে এটা ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রথমে আমরা নাইট্রোজেন বিন্যাস করি যে নাইট্রোজেন মূলত সেভেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি আর অক্সিজেন এটা করো चारियस कर যে অর্বিটার সমূহ পূর্ণ এবং অর্ধপূর্ণ অবস্থার অধিকতর স্থিতিশীল এখন দেখো পিওরবিটারে কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে ছয়টা আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখো পিওরবিটারে তিনটা ইলেকট্রন আছে 
আর তিনটা ইলেকট্রন থাকাতে সেটা অর্ধপূর্ণ অর্ধপূর্ণ হওয়াতে সেটা অধিকতর স্থিতিশীল হয়ে গেছে এখন দেখো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে পিওরবিটাল ইলেকট্রন কটা চারটা তো চারটা মানে কি এটা উপর্ণ নয় অর্ধপূর্ণ নয় এই কারণে এটার ইলেকট্রন বিন্যাসটা নাইট্রোজেনের চেয়ে এতটা বেশি স্থিতিশীল নয় তাই অক্সিজেন থেকে ইলেকট্রন সরাতে সহজ নাইট্রোজেনের তুলনায় এই কারণে নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের আয়নীকরণ শক্তির মান কম বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ আমি আবার বলতেছি যে নাইট্রোজেনের পিওরবিটালে তিনটি ইলেকট্রন রয়েছে যা পূর্ণ যা অর্ধপূর্ণ এবং স্থিতিশীল অক্সিজেনের পিওরবিটালে চারটি ইলেকট্রন রয়েছে যা পূর্ণ নয় অর্ধপূর্ণ নয় তাই অক্সিজেন থেকে ইলেকট্রন সরাতে বেশি শক্তির প্রয়োজন না অক্সিজেন থেকে ইলেকট্রন সরাইতে কম শক্তির প্রয়োজন হবে আর নাইট্রোজেনের চেয়ে ইলেকট্রন সরাইতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে যেহেতু এটা অর্ধপূর্ণ রয়েছে তাই নাইট্রোজেন আয়নীকরণ শক্তি অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি বুঝতে পেরেছ সেম একটা কোশ্চেন আসতে পারে তোমার ফসফরাস এবং সালফার দিয়ে বলো তো এই ফসফরাস এবং সালফারের মধ্যে কার আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি দেখো এখানে সালফারের বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আসলে বাস্তবে ফসফরাসের বেশি তো কোশ্চনটা এভাবে আসতে পারে যে ফসফরাস এর আয়নীকরণ শক্তি সালফার অপেক্ষা বেশি কেন দেখো এই প্রশ্নটা আসলে ব্যাখ্যাটা কিভাবে লেখবা তুমি আগের মতোই আবার ইলেকট্রন বিন্যাস করবো পি পনেরো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এবার আসো সালফার সালফার হচ্ছে তোমার ষোলো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু प्रयोजन तयनीकरण शक्ति मान बेपर सालफार क्षेत्र सालफार इलेक्ट्रन सकता जाटाले चार इलेक्ट्रन रही যা পূর্ণ নয় অর্থপূর্ণ নয় এখান থেকে ইলেকট্রন সরাতে কম শক্তির প্রয়োজন হবে তাই সালফারের আয়নীকরণ শক্তির মান কম তাহলে আমরা বলতে পারি ফসফরাসের আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি আর সালফারের আয়নীকরণ শক্তির মান কম এরকম আরেকটা ব্যতিক্রম আছে আরেকটা সহজতা কি যে এই পুরো নাম্বার গ্রুপ এবং ষোলো নাম্বার গ্রুপের মধ্যে যদি তুলনা করো দেখবেন যে পুরো নাম্বার গ্রুপের সবগুলো মৌলের মানে আয়নীকরণ শক্তি ষোলো নাম্বার গ্রুপের মৌলের চেয়ে বেশি হয় মানে এই ব্যতিক্রমটা শুধু পুনরা ষোলোর মধ্যে দেখা যায় তাহলে পুরো নাম্বার গ্রুপের মৌলগুলোর আয়নীকরণ শক্তির মান ষোলো নাম্বার গ্রুপের মৌলের চেয়ে বেশি হয় এটা গেল এই দুটার মধ্যে আরেকটা আছে দেখো এই বেরিলিয়াম এবং বোর দেখো এখানে এই বেরিলিয়াম এবং বোরনের মধ্যে বোরন কি ডান অবস্থিত আমরা জানি বাম থেকে ডানে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি তাহলে বেরিলিয়াম হচ্ছে বোরনের আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে বোরনের বোরনের চেয়ে বেরিলিয়ামের আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি হয় তার কারণটা কি দেখো কোশ্চনটা হচ্ছে যে বেরিলিয়াম এর আয়নীকরণ শক্তি বোরন অপেক্ষা বেশি কেন তো দেখো উত্তরটা প্রথম ইলেকট্রন বেশ করবা বেরিলিয়াম এর কত চার ওয়ান এস টু টু এস টু তারপরে আসো বোরন এর কত পাঁচ ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করলে দেখবা যে এখানে এই বেরিলিয়ামের बेरिलियम आयनीकरण शक्ति मान बस एरण क्षेत्र की बोलवा बोलवा जो बोरण इलेक्ट्रन सकते देखा जाए पिओमिटाले एक इलेक्ट्रन रही এখান থেকে ইলেকট্রন সরাতে যা পূর্ণ নয় অর্ধপূর্ণ নয় 
এখান থেকে ইলেকট্রন সরাতে কম শক্তির প্রয়োজন তাই বোরনের আয়নীকরণ শক্তির মান কম ঠিক সেম পোষণ আসতে পারে তোমার ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে ঠিক সেম ব্যাখ্যা করবো খেয়াল তাহলে আমি জেনারেলটা আবার বলছি যে আয়নীকরণ শক্তি হচ্ছে একেক রূপে উপর থেকে নিচে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান কমে বাম থেকে ডানে গেলে আয়নীকরণ শক্তির মান বাড়ে এর মধ্যে কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে এটা হচ্ছে যে তেরো পনেরো নম্বর গ্রুপ আর ষোলো নম্বর গ্রুপ পনেরো নম্বর গ্রুপে আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি ষোলো নম্বর গ্রুপের চেয়ে ঠিক সেই দুই নম্বর গ্রুপের আয়নীকরণ শক্তির মান বেশি তোমার তেরো নম্বর গ্রুপের চেয়ে ওকে